দারুণ বাইরেটা এই যখন আলোটা আসে ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে এত সুন্দর লাগে সকালবেলা এই সাদা এবং সবুজের কম্বিনেশ কম্বিনেশনটা খুব রিফ্রেশিং জানি না কটা বাজে নটা বাজে রাত্রিবেলা এত ঠান্ডা ছিল আমি ভাবতে পারিনি যে এতটা ঠান্ডা লাগবে আমরা অলরেডি গাড়ির ওপর ক্যাম্প করছি সাইডটা অনেকটা কভার স্লিপিং ব্যাগ নেওয়া তারপরেও আমাদের এত ঠান্ডা লেগেছে রাত্রিবেলায় এরকম ভাবে ঘুমাতে পারিনি কিন্তু বেশ ঠান্ডা লেগেছে তো আমাদের আজকে একটা ব্যাটারি চালিত কিছু একটা প্যাড কিনতে হবে যেটা একটু আর একটু ওয়ার্ম করবে ভেতরটাকে হালকা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওই যে দেখুন সেরম ভাবে এখানেও এটাকে স্পিড বলছে আর জলের মধ্যে মানে পেনিনসুলা এই ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে একটা স্থলভাগ যার তিন পাশে মানে মোস্ট অফ দ্য এরিয়াস আর কভার্ড সারাউন্ডেড বাই জল হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে হ্যাঁ বাট স্পিডটা স্পেসিফিক্যালি একটা চোখা মত মানে অনেকটা ভেতরে ঢুকবে আর পেনিনসুলাটা বোধ হয় একটু বড় পোর্শনটাকে বলা হয় বাট আই ডোন্ট নো দো আর দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে আপনারা আলাস্কার ম্যাপটা দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে বেটা মানে সমুদ্রটা অনেকটা এরকম ছোট ছোট বে হয়ে ঢুকে পড়েছে আর তাই জন্য এখানে ধরুন ওই দিকটা হচ্ছে বল কাঠমাই ন্যাশনাল পার্ক ওই দিকে অ্যাকচুয়ালি ভর্তি ভর্তি গ্রিজলি ওই ব্রাউন বেয়ারগুলো থাকে যেটাতে আমরা যাব না খুব এক্সপেন্সিভ ওখানে যাওয়া বাট ওটা হচ্ছে ব্রাউন বেয়ারদের জায়গা আমরা পিটসে জাস্ট এন্টার করা শুরু করেছি এটা মেইনল্যান্ড থেকে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে ভূখণ্ডটের সরু লম্বা হয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর এখানে বিভিন্ন জায়গায় এই সাইডে ক্যাম্প গ্রাউন্ড রয়েছে যে ফর এক্সাম্পল ওই ডান দিকে ও রাই ডান দিকে এটা আরবি ক্যাম্প গ্রাউন্ড রয়েছে তো আমরা কালকে ভাবছিলাম যে ওইখানে যদি আমরা ক্যাম্প গ্রাউন্ড না পেতাম তাহলে আমরা এখানেও আসতে পারতাম এবং রাত্রে এখানেও ক্যাম্প গ্রাউন্ড আমরা খুঁজতে এখানে আরও ঠান্ডা হবে পুরো মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে কি ইন্টারেস্টিং কালারফুল জায়গাটা এক্ষুনি গুগলে পড়ে দেখলাম এটা বলছে এটাই এই যে বেটা এটার নাম হচ্ছে কাঁচেমাক বে 
তো এই কাঁচে মাক বেয়ে পলি জমিয়ে জলের বিভিন্ন কারেন্টে পলি জমিয়ে এই স্পিডটা তৈরি করেছে ওর হিমবাহগুলো মুভ করে করে মাটিটাকে এদিকে পুশ করেছে তাই জন্য এই স্পিডটা তৈরি হয়েছে দের আর টু থিওরি ওখানে মনে হচ্ছে কোন মাছের ঝাঁক এসেছে ওভার স্পিডটা যেহেতু জলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে এখানে লাইফ এত বেশি জলে একদম মাছ ধরা খুবই সুবিধা এবং এইসব স্টার ফিশ এবং বহু রকম জলের প্রাণী একদম উঠে আসছে আরে এরা মাছ ধরছে এখানে এত বড় মাছ একটা দেশ উঠে এলো হোয়াট ইস দিস ফিস ম্যাকডোনাল্ড ফিস পুরো হোমার স্পিডটা বরাবর এত সুন্দর একটা সি লাইন এবং এখানে সবাই মাছ ধরছে প্রচুর মাছ জলে মানে সবাই প্রচুর মাছ পাচ্ছে এখানে একটু ফিশিং করলাম এক্সাইটেড তো এটা যেভাবে এখানে হয় সেটা হচ্ছে আপনাকে একটা ফিশিং লাইসেন্স কিনতে হবে তো সেটা আপনি ইয়ারলি কিনতে পারেন বা এক দিনেরও কিনতে পারেন কুড়ি ডলার নেয় এক দিনের ফিশিং লাইসেন্স এখানেই এই স্পিডেই পাওয়া যাচ্ছে ষোলোশো টাকা ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে আর হচ্ছে আপনার ওই ফিশিং ফিশিং স্টিকটা লাগবে যেটা ধরুন ওয়ালমার্ট বা এরকম কোনো দোকানে পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ ডলার বা চল্লিশ ডলার থেকে স্টার্টিং পাওয়া যায় তো এই এক্সপিরিয়েন্সটা করতে তাহলে অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি আওয়ার মতো খরচ হবে কিন্তু ইট ইস টোটালি ওয়ার্থ এড কিন্তু আমরা এটা করিনি নিজে এখানে কয়েকজন লোক এখানে মাছ ধরছে তো আমরা জাস্ট কাছে গিয়ে এটা এক্সপিরিয়েন্স করলাম আর ওনারা মাছ ধরে মাছটা ছেড়ে দিচ্ছে এমন না যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না মাছ অন্য রাখছে অ্যাকচুয়ালি মানে এখানে মাছটাই ছেড়ে দিচ্ছে আর এখানে অ্যাকচুয়ালি এত বেশি মাছ ওরা কোনো না কোনো মাছ পাচ্ছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে ট্যুরিস্টরা তো অত মাছ নিয়ে কি করবে তো ওরা কোনো পার্টিকুলার ভালো মাছ যেটা সেটাই একটা দুটো রাখছে যেটা ধরুন জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের জন্য আজকে নিয়ে যাবে হয়তো রাতে খাওয়া দাওয়া হবে কিন্তু বেশিরভাগ মাছই একটু ছোট গোছের বা যেগুলো খুব কমন মাছ সেগুলো সবাই ছেড়ে দিচ্ছে তো এনিও এখানে শুধু মাছ নয় আমরা বিভিন্ন রকমের স্টার ফিশ দেখলাম দারুণ জায়গা এটা ইটস জাস্ট ভেরি পিসফুল টু জাস্ট সিট হিয়ার টু ওয়াচ দ্য সি লাইফ চলুন যাওয়া যাক নেক্সট ডেস্টিনেশন সি ওয়ার্ডে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আমাদের আলাস্কা ট্রিপ আপনাদের কেমন লাগছে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব